ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഫോണുകളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ് എന്നാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കണം എനേബിൾ ചെയ്യുക നമ്മളിൽ പല ആളുകളും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജിമെയിലിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയല് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അയക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫയലിന് വളരെ സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ജിമെയിൽ നമ്മളോട് പറയും ഈ ഫയൽ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ശേഷം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആർക്കാണോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെയിൽ അയക്കുന്നത് അയാൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഫയലുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകൾ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇതിലാദ്യമായിട്ട് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഒരു ഫയല് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഒരു ഫയല് ടി എൽ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സെക്യൂരിറ്റി എന്നതാണ് ടി എൽ എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഈ ടി എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല വെബ്സൈറ്റും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിന് മുമ്പിലായിട്ട് എച്ച് ഡി ടി പി എസ് എന്ന് കാണാറുണ്ട് അതായത് എച്ച് ഡി ടി പി പ്രോട്ടോകോളിന് ഉള്ളിലുള്ള സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി ടി പി എസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ടി എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡാറ്റ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻക്രിപ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഡാറ്റ സെക്യൂർഡ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളൊരു ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും പോയി അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിൽ എത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ബിറ്റ് എ ഇ എസ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സെക്യൂർഡ് ആക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡ്രൈവിൽ ആ ഒരു ഡാറ്റ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ബാക്കപ്പ് ഇത് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല അവിടെയും നമ്മളുടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ബിറ്റ് എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എൻക്രിപ്ഷൻ കീ പിന്നീട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് രീതിയിലുള്ള മാസ്റ്റർ കീസ് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ ഒക്കെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫയൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവയെ കൂടാതെ മറ്റ് ചില സെക്യൂരിറ്റി സെറ്റിങ്സ് കൂടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡ്രൈവിനകത്തുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്താണ് ടു ഫാക്ടർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ആ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് ആ ഒ ടി പി കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ എസ് എം എസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒ ടി പി മാത്രമല്ല ടൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒ ടി പിയും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ടു ഫാക്ടർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൂടുതൽ സുരക്ഷ നൽകുന്നു ഇവയെ കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെറ്റ ഡാറ്റയും കൂടെ സേവ് ആവുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോ എന്നാണ് എടുത്തത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫയൽ എത്രയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടേക്ക് അപ്ലോഡ് ആവും സോ നമുക്ക് പിന്നീട് ആ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഫോട്ടോ എന്ന് എടുത്തതാണ് വീണ്ടും റീ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുകൂടാതെ ഗൂഗിൾ തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഡാറ്റ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡ്രൈവിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഗൂഗിളിന് അത് മറ്റൊരു ഡ്രൈവിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫയല് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിന് ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് ചില ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വെൽ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറേജുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ പല വെബ്സൈറ്റിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടി ബി രണ്ട് ടി ബിയൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറേജുകൾ ഇന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെ അനുവാദങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിൽ പലരും അറിയുന്നില്ല സോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ആ സർവീസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറേജ് ഏതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ല